So, ayun. Ayun nga. Ayun na nga. Uh, hello. So, welcome sa Crypto Night Mining. So, ngayong araw, ayun. Mabilis na mabilis na video lang. Tuturo ko sa inyo pa paano i-mod ang uh, RX 5700 XT. So, kung nakaraan, sa nakaraan video natin, pinakita ko sa inyo kung ano ang maximum hash rate ng RX 5700 XT, which is 51 to 52 ang kanyang max hash rate. Uh, yun. At ang profitability niya, pinakita ko din sa inyo. So, panawadin nyo na lang yung last video natin. Pero ngayon, syempre, hindi tayo contento sa 51 mega hash lang. Kailangan natin dagdagan niyan. Ang max hash rate nito, ang uh, 56, RX 5700 ay around 56 to 57 kapag katapos i-mod. So, ano bang hinihintay natin? I-mod na natin to. Let's get it on. Okay, welcome back. Ayan. Ang una natin gagawin para i-mod tong RX 5700 XT, which is uh, this one, ayan, yung nasa video natin, ayan, gumagalaw currently. Ang una natin gagawin, hindi tayo gagamit ng tech power up para sa RX 5700 XT for modding kasi yung mga tools ng tech power up, malaki ang chance na i-brick yung RX 5700 XT nyo. So, I strongly recommend it, uh, follow nyo yung instruction natin kung imomod nyo yung RX 5700 XT nyo. Lalo-lalo ka na, Mr. Leonel, shout out sa'yo. Ito na yung hinihintay mo. Okay, simulan natin. Punta muna tayo sa Google Chrome. So, lahat naman ang gagamitin natin link ng mga download site, ilalagay natin sa description. Kaya, madali lang yung susundan. Anyways, punta tayo kay... Ito ang gagawin natin kay... Igor Slab. Ito yung gagamitin natin na pang mod lahat ng mga gamit ni Igor Slab. So, dito sa Igor Slab, pag nagpunta kayo dito, click nyo lang yung download and instructions. So, sa babang baba ni, ni <laughs> Igor Slab, sa download and instructions, nandun yung mga download site, which is ayaw mag-load. Teka, yun, nag-load na. Anyways, punta kayo dito sa Flash Tools. Sa Flash Tools, mayroon dalawang version dito na kung makikita nyo is 2.93 at 3.04. Siyempre, yung pinaka-latest na yung download natin, di ba? Para mas maganda. Download natin itong Flash Tools. Wait lang yung download. Yan. Ang tagal naman lumabas ang download. Pambihira itong download na ito ah. Come on. Come on, download. Ayun, lumabas na ang download. Download nyo lang yan. Okay. Now, show in folder nyo lang. And then, extract. Extract to AMDBB Flash. Well, anyway, yung extractor na ginagamit ko ay WinRAR. Kung wala kayong extractor, download na kayo ng WinRAR. Nadadownload naman niyo sa Google. Free lang naman yun. Anyways, eto na. Ang gagawin natin muna, i-rename muna natin to kasi basta papakita ko sa inyo bakit kailangan nyo i-rename para mas modulis i-type mamaya kasi gagamit tayo ng CMD or command prompt para sa pagpa-flashing, okay? Rename nyo, tanggalin nyo yung underscore Windows and then copy nyo lang yan, control C. Copy nyo lang yan, papunta ng local disk drive na C. Local disk C, okay? I-paste nyo lang dun sa local disk C. And then, oh, double click nyo, open nyo yung uh, AMD BB Flash. Tapos, kung makikita nyo, meron dito ang installs64.exe. Right click nyo lang yan, run as administrator, okay? Kasi pag hindi nyo niran as administrator yan, hindi yan gaga, hindi na makikita. Ito kasi yung panghanap natin ng mga ba. Ito yung pinakapang babayos update natin yung panghahanap natin ng GPU para makita ng, ng uh, command prompt yung GPU nyo or graphics card nyo yan, kailangan nyo gumamit ng installs okay, minimize lang natin to and then close lang natin si mining currently mining at 50 mega hash dahil gumagamit tayo ng OBS okay, close lang natin yan now, ang susunod natin gagawin punta kayo sa search type nyo lang ang CMD CMD, make sure si CMD run as administrator. Okay, mga kaminero. Yan, run as administrator lang natin. Ngayon, from CMD, pupunta tayo dun sa folder na ginawa natin kanina, si AMD BB, uh, hindi natin ginawa, kinapit lang dahil natin. Okay. Pupunta tayo sa loob ng folder na yun, so ta-type nyo lang. Pati itong mga command na gagamitin natin, huwag kayong magalala, lalagay ko na lang sa link para mabilis nyo lang talaga masundan. CD, space, C, kasi yung C drive yung pinaglagyan natin. Dalawang tuldok, backlash, AMD, BB, flash. Or yung pangalan ng folder na nilagyan natin sa drive C, okay? Enter. Pagka-enter nyo na, nandun na tayo sa loob ng AMD, BB, flash. Ayan, nakita nyo. C, double dot, backlash, AMD, BB, flash. Ang susunod natin gagawin, kukunin natin yung BIOS info ng RX 5700 natin, okay? So, ang tatype natin, 
AMD BB Flash, which is this one. Papaganahin natin tong AMD BB Flash na that's sexy na to. So, papaganahin natin yan para makuha niya yung info. AMD BB Flash space dash I for info space zero. Yung zero kasi, yun yung number ng GPU nyo pag wala siyang, walang kasamang GPU, zero yung GPU. Hindi siya 1. Baka malito kayo, 1 yung lagay nyo. Ang number ng GPU ay 0. Okay? Enter nyo lang yan. Pag in-enter nyo na, lalabas yung version, bio sa uh, name ng uh, inyong uh, RX 5700 na yan, yung version. Ito yung BIOS something something, Churba Chenes. Ang gagawin natin, since alam na natin BIOS version, uh, isa-save natin yung original BIOS ni RX 5700 para kung sakasakaling magbe-brick yung RX 5700 nyo which is uh, napaka less chance naman pag itong uh, step na to yung ginagawa nyo or ito yung method na ginagamit nyo compare sa tech power up pag gumamit kayo yung tech power up malaki yung chance talaga na ma-brick anyways ayan, continue tayo para makuha natin yung original BIOS ta-type nyo lang ulit AMD AMD BB flash space dash S space S for save space 0 for your GPU and then bahala kayo kung ano ipapangalan nyo uh, papangalan ko na lang original original BIOS ito mahalaga to ha kailangan nyo lagyan ng dot ROM kasi yung mga BIOS file is ROM files okay enter nyo lang yan pagka enter nyo yan magsasave yung uh, original BIOS files nyo doon sa IMDBB Flash folder na pinaglalagyan ng mga tools. Ayan o, oh. nandito na siya, original BIOS. Ang next step natin, since may original BIOS na tayo, kailangan yung mag-download ng, so, balik tayo kay Igor Slab. Kailangan yung mag-download nitong Red BIOS Editor, RBE. Okay, download nyo lang yan. Okay, yan, na-download na. Then, click nyo lang, Run Setup. Yes. Next, next lang naman pag-install nito eh. Next, next, I accept. Next, 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 next. <laughs> Install nyo lang yan, pamira. Adaming next eh. Okay, close natin si Igor Slab. Di na natin gagamitin yan. <clears throat> okay, tapos na siya mag-install. Finish. Pagka-finish nyo yan, dapat talabas dito yan sa desktop. Antay nyo lang. Badya matakaw lumabas. Okay, not responding. Pambihira ka naman. Bakit ngayon ka pang not responding? Refresh lang natin. Ano nangyayari? Wait lang natin. Wait lang. Pambihira naman yan. No? So, ayun. Si Red Bias Editor ay nandito na sa desktop. Pero bakit nagkagano ito? Anyways, madali lang lang. Tatype lang natin ito. Pwede nyo naman search yan eh. Ayun. Red Bias Editor app. Yung siguro nagka-problema yung shortcut niya. Anyways. Type nyo lang sa search button, yung Red Bias Editor. Click nyo lang yan. So, pag lumabas na to, eh, labas tong uh, Windows na to, ang gagawin natin, i-edit natin yung BIOS na, original BIOS ng uh, RX 5700. Ito na yung pinakipang mod natin actually. Load nyo lang yung load. Click nyo lang yung load. Click nyo tong original BIOS. Which is, pag hindi nyo makita, load nyo lang. Halimbawa, load. Punta kayo sa this PC, local DC, andun yung sa AMD BB Flash. BIOS.ROM, okay? Now, RX 5700 XT, ayan. Then, pupunta tayo dito sa VRAM timings. Ito, you know, ito ang mahalaga to. Ito kasi may, kadalasan sa mga RX 5700, may dalawa siyang memory type. Ayan, kung nakita nyo, K something something, M something something. Pero since alam ko, usually yung pangalawa yung ginagamit na memory type para sa pagbabayos mode, okay? So, doon tayo sa pangalawa. Itong step na to is sa pinakamahalaga, kaya kailangan follow nyo to ng closely. Uh, wag kayong mag skip ng kahit anong step dahil ito ay sa pinakamahal ng step okay now ang susunod ang gagawin double click nyo lang itong 1550 para ma-select all yung uh, yung files na nakalagay dyan copy nyo lang i-paste natin dito kay 1750 paste natin dito kay 1800 paste natin dito kay 1875 i-paste natin dito kay 2000 and then save so papangalanan ko na lang ito siguro modded modded 1 or modded BIOS okay, okay na yan save na natin modded now ayun, pupunta dun si modded dun sa loob ng folder again pero meron pa kayong gagawin syempre check natin kung talaga bang nag-edit yung ah, check natin kung nag-edit ba talaga yung ah, kung nagbago ba talaga yung files ng VRAM yung BIOS kung na-edit pa talaga natin. so load lang ulit natin si modded 
And then punta kay sa VRAM timing, same pangalawang memory. Ayun, so magkakamukha na si from, from 1550 megahertz, magkakamukha na sila hanggang doon sa 2000 megahertz. So exit na natin to si Red Bicycle, okay? Now, ang susunod natin gagawin, eto na. Eto na yun. Siyempre, ilalagay na natin yung modded BIOS doon sa RX 5700 XT, which is eto na, good luck. <laughs> sa type nila, AMD, BB Flash, Space, Dash, P for putting <laughs> putting okay space zero yung number ng GPU nyo space yung pangalan ng BIOS na ginawa nyo na uh, modded BIOS so which is modded dot ROM ayan modded dot ROM tama ba modded dot ROM yung ginawa ko modded dot ROM ayan okay enter nyo lang yan pagka enter nyo to mag install na yung BIOS dun sa RX 5700 XT kapag kaya na ay nag uh, success mag ano naman yan magme-message naman yan ng success tapos papa-restart nyo yung PC nyo then restart lang natin okay ano nakita nyo restart system to complete BBIOS update okay now re-restart ko lang yung ating PC then karam okay and then be back in a minute okay restarting in 3, 2, 1 ayun ayun na welcome back mga kamilero <laughs> Ayan, na-restart na natin yung ating system which is, ayan, nakaka-restart lang niya. Ang susunod natin gagawin, titingnan natin kung na mod na ba talaga yung ating uh, ating RX 5700. So, kanina, ang max hash rate natin is RX, uh, 51 mega hash. We are, so, currently using OBS so 50 mega hash lang yung nagmamax niya. Anyways, same settings. Pupunta lang ako kay MSI Afterburner. Ayan. Okay, same settings, 850 core voltage. Uh, 1,300 memory clock at memory ah, memory clock ay 1,800 ang core clock is 1,300 fan speed is 85 okay same and then the double click ko lang to si start miner ang ginagamit natin miner ay uh, Phoenix since uh, ito ay uh, test rig lang naman walang problema kahit si Phoenix ang gamitin natin okay starting wait lang natin mag starting na natin hash kapag nagbago to it should go up to 55 Kasi kung magamit tayo ng OBS, yung OBS nagbabawas siya ng at least uh, at least ano yung binabawas ito eh, 1 mega hash or 2 mega hash eh. Kasi kumakain siya ng hardware. Since test rig natin to, wala tayo. <laughs> okay, ayan. Okay, lumabas na yung ating hash rate. 50 mega hash. 53.1 mega hash. Okay. At 49 degrees Celsius, 108 watts. Napakababa ng watts niya. Same wattage actually. 108 watts yung nakaraan natin, 51. Pero nagdagdagan siya ng... Okay, hindi, hindi pa tumataas. Wait lang natin. 53.1. Ayaw talaga tumasa. Teka lang. Anyways, baguhin natin itong core clock. Mamax natin. Tapos papakita ko din sa inyo without yung... Uh, kung magmamax siya, papakita ko sa inyo without using OBS. Tingnan natin kung ilan yung hash rate niya. Okay? Anyways, ayun tumataas naman siya. 52, 53, 53.1. Eh, baguhin natin yung settings natin para mas mabilis. So, lalagay ko lang ito. 1,400 core clock. and 1850 memory clock. Ya check natin to ngayon. Okay, enter. Titingnan natin. Dapat tumaas yung nyang uh, hash rate 53.8, 53.7. Talagang kinakain niya tanong OBS yung kanyang hash rate. Anyways, pag hindi tumaas to, papatayin ko yung OBS. Then papakita ko sa inyo yung uh, ayan 55.3. 55.3 na. So tumataas na siya. 54.7. Okay, nagto-throttle back siya dahil kay OBS. So, papatayin ko sa OBS. Papakita ko na lang sa inyo yung max hash rate niya without OBS. Okay? Stop OBS. Stopping OBS. So, ayun. Napatay ko na sa OBS. Now, lilipat ko lang tong camera. Ayun, kung nakikita nyo, ayun, nag-57 na siya. Nakikita niya 57 mega hash without OBS kasi hindi talaga siya nagmamax pag may OBS. Ah... Uh, 1,400 core clock memory clock is 1,850 hindi ko pa minang max yung core clock niya ayoko yung max kasi baka ano eh mag overheat tong uh, RX 5700 XT kasi talaga may overheat issue siya anyways ayun yung max hash rate niya 57 mega hash try natin yung max pa ng konti sige since <laughs> ang max niya is 1,900 okay check natin yung pinaka max 157 mega hash okay 850 mega uh, uh, 850 core voltage ah, wala max na talaga yun kahit anong settings ang gawin ko max na talaga yung ano yung 57 mega hash at 59 degrees celsius 58 nag 58 
<laughs> Pero yun, ayun, kasi yun, tumataas yung GPU temperature. Okay, pag tinaas yung core. Sa so, bababa ko lang ulit, baka mag-overheat. Pabalik natin sa 1,800. Okay na ako dun sa ano eh. Okay na ako kahit 55-56 lang. Okay na ako dun. 1,300 core clock. Ayan, balik natin dito sa settings natin kanina. Okay na ako dyan actually kahit na ano. Basta mababa lang yung temperature, mas maigi sa akin yun. Kesa dun sa mataas yung hash mo, mataas din yung temperature mo, talo, di ba? Paano kung masira ka agad yung GPU? Anyways, ayan, 55. From 51 to 55. Not bad. 54. Pero 57 yung pinaka mataas niya. Pag 1850 itong uh, memory clock. 1850. Tingnan natin. So, ayun. 55.7 pag 1850 without using uh, core clock. Okay. Anyways, hanggang dyan mga kaminero. Sana may natutunan kayo ngayong araw dito sa ating video kung mag invest kayo sa RX 5700 XT. Yes, one of the best na graphics card ngayon. Pang mine, okay, pang mina ng Ethereum, Ethereum hash rate. Okay. So, ayun mga kaminero, kung makakabili kayo ng RX 5700 XT sa murang halaga, yes, napakaganda. Anyways, hanggang dyan mga kaminero. Shoutout sa inyo dyan sa Minerong Pinoy sa mga gusto sumali sa ating Facebook group. Search nyo lang yung Minerong Pinoy or click nyo lang yung link sa description. Uh, like nyo na din yung ating page, uh, Crypto Night Mining. Maraming maraming salamat sa panonood mga Minero. Thank you so much for watching. Shoutout sa inyo dyan sa ating Minero so, <laughs> Crypto Night Mining Support Group. Thank you so much for watching sa inyo lahat mga Minero. Hanggang sa muli, happy mining. Bye bye.